na jeshi la kujenga taifa mheshimiwa Saada Mkuu ya Salum mbunge wa Welezo sasa ulize swali lake Je, yes, serikali imeweka mkakati gani madhubuti wa kuhakikisha kuwa vifaatiba dawa na madaktari vinapatikana katika vituo vya afya vinavyomilikiwa na jeshi la wananchi swali hilo linajibiwa na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mheshimiwa dr Hussein Mwinyi Mheshimiwa naibu speaker napenda kujibu swali la mheshimiwa Saida Mkuu ya Salum mbunge wa welezo kama ifuatavyo Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa inaendelea na hatua ya kuboresha huduma za tiba jeshini kama ifuatavyo. A. Tunaendelea kuwashawishi wataalamu wa tiba wenye sifa kujiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kulingana na nafasi za ajira zinazopatikana. B. JWTZ limeendelea na utaratibu wa kuendeleza maafisa, askari na watumishi wa umma kupata elimu katika ngazi mbalimbali mbali, zikiwemo stashahada, shahada na shahada ya uzamili kupitia vyo vyetu vya kijeshi kwa mfano Military College of Medical Sciences pamoja na vyo vya kiraia nje ya jeshi. Aidha serikali kupitia Wizara ya Afya imeendelea kuadhamini wataalamu wa tiba wanaosomea shahada za uzamili na uzamivu. Che, serikali kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikiendelea kutoa ruzuku na kuongeza upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Na de kupitia wafadhili mbalimbali mbali. mfano serikali ya Marekani na serikali ya Jamhuri ya Ujerumani huduma za tiba zimeendelea kuboreshwa hasa kwa kuboresha na kuongeza miundombinu na vifaa tiba Mheshimiwa naibu speaker pamoja na majibu niliyoyatoa katika sehemu A mpaka D wizara yangu iko katika mchakato wa kuanzisha mfuko wa bima ya afya kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania Ni imani yetu kuwa mfuko huo utakapoanzishwa utaweza kuongeza rasilimali fedha katika utoaji huduma za afya jeshini. Fedha hizo za ziada zitatumika katika kuboresha miundombinu na upatikanaji wa vifaa tiba, hivyo kuboresha huduma za afya kwa wanajeshi na wananchi wanaotumia vituo vya afya vya jeshi kupata tiba. Mheshimiwa Saada Mkuu ya Salum swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri nina maswali mawili e, ya nyongeza. Kwanza katika mikakati ambayo imeorodheshwa mheshimiwa waziri ni kazi gani hasa zimefanyika katika kituo cha afya cha jeshi kilichopo uelezo ambacho kinahudumia wananchi wengi na hali yake ni mbaya sana. Kwa hiyo hii mikakati imeorodheshwa lakini katika mwaka 2016-17 ni kazi gani hasa zimefanyika katika kitoko hili. Lakini uh, la pili na muomba mheshimiwa uh, waziri tukiondoka Dodoma tufuatane mguu kwa mguu twende katika jimbo la welezo katika tukatembelee kituo hiki cha afya kiko katika hali mbaya na kinahudumia wananchi wengi na wengi wanakitegemea. Kwa hivyo ukienda ukiona utajua sasa ni jinsi gani unaweza kukisaidia mheshimiwa waziri. Kwenye swali la pili mheshimiwa speaker amesema kiombo kibali kwake wanaotaka kuambatana na ma... <laughs> ni majimbo ni kwao mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa majibu. Mheshimiwa naibu speaker napenda kujibu maswali ma mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Saada Mkuya kama ifuatavyo. Katika mikakati nilioielezea kuna baadhi ambayo imeshaanza na kuna baadhi ambayo bado tunategemea itaanza siku za usoni. Lile la bima ya afya ambayo kwa kweli tunadhani ndio itakuwa mkombozi wa kuboresha huduma za afya hilo bado halijaanza tuko katika mchakato na tu, ni matumaini yetu kwamba likianza fedha nyingi zitapatikana ili kuweza kuboresha vituo hivi. Sasa yale yaliyoanza ni msaada uliotolewa na, na serikali ya Marekani na Ujerumani. Tumeshofanya ukarabati na tumenunua vifaa lakini tumeanza na ngazi za hospitali za rufaa za jeshi. Kwa sababu hata kwenye jeshi kuna vituo vya afya, kuna hospitali na hospitali kuu. Kwa hivyo kazi iliyofanyika kwa mfano katika hospitali kuu ya Lugalo kazi zilizofanyika katika eh, Alihamis Camp pale Pemba, kazi zilizofanyika Mwanza na kadhalika ni kubwa na tunajua kwamba kazi hii haijakamilika kwa sababu bado kuna vituo hatujavifikia ikiwemo hicho cha welezo. 
ninachoweza kumhakikishia mheshimiwa mbunge ni kwamba tutafika tunakwenda kwa awamu ili na chenyewe tukiboreshe wananchi pamoja na wanajeshi waweze kupata huduma nzuri zaidi kuhusu swala la kutembelea katika kituo hicho mheshimiwa mbunge nataka ni kuhakikishia kwamba niko tayari nitakapofanya ziara ya, ya eneo la unguja basi tu, moja ya kazi zangu itakuwa ni kufuatana na wewe kwenda kuangalia kituo hicho Mheshimiwa Faida Bakari swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu spika kwa kunipatia nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri, napenda kuipongeza serikali yangu ya chama cha mapinduzi kutujengea kuwajengea wana wanajeshi kituo kizuri cha afya pale Alhamis Camp Jimbo la Wawi. Uh, lakini swali langu linaenda hapa. Kwa kuwa vituo vingi vya afya vinavyomilikiwa na jeshi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, halina hakuna majokovu ya kuhifadhia maiti hata kwa askari wenyewe pale wanapofariki kwa sababu wengine wanakaa mbali sana na maeneo ya, ma, ya, ya, ya mikoa yao pale wanapofariki je yes, serikali uh, ina mkakati gani wa kuwawekea vitu, kuweka vituo vya kuweka majokovu katika vituo tofauti vya jeshi ili askari wenyewe wanapopata wanapofariki waweze kuhifadhiwa vizuri asante sana Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Faida Bakari kama ifuatavyo Tunatambua kwamba kuna umuhimu wa kuwa na majokofu ya kuhifadhia maiti katika vituo vyetu vya jeshi kwa sababu vingi sasa hivi vinatoa huduma ya rufaa na bila shaka ni muhimu kuwa na majokofu hayo endapo e, vitatokea vifo. E, lakini jibu ni kwamba kama nilivyojibu katika swali la msingi ni kwamba lazima tuende kwa awamu. Na tunaanza kwenye vituo vikubwa na kazi hii tumeshaifanya pale Lugalo na ni matarajio yetu kwamba kila fedha zitapokuwa zinapatikana basi huduma hii tutaendeleza tuta katika vituo vya chini. Kwa hivyo nataka nikutoe hofu jambo hili tunalijua na tutaifanyia kazi ili hatimaye na vituo hivyo vipate majokofu ya kuhifadhia maiti.